ஹலோ ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு மூவி ஹெரால் பாட்காஸ்ட் ஸோ இந்த வார கிளாசிக் சினிமா அப்படிங்கிற சீரீஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் அந்த சீரீஸில் லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு டுவெல் ஆங்கிரிமேன் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாசிக் மூவி பார்த்தோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நாலாவது எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் த ஸ்டிங் ஸோ த ஸ்டிங் அப்படிங்கிற படம் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் ஜார்ஜ் ராய் ஹில் அப்படிங்கிறவர் டைரக்ட் பண்ணி டேவிட் எஸ் வார்ட் அப்படிங்கிறவர் எழுதின படம் இந்த படத்தில் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பால் ஹியூமன் ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதே டிரெக்டரோட டிரெக்ட் பண்ண புஜ் கேசரி அண்ட் சண்டான்ஸ் கிட் அப்படிங்கிற படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு கல்ட்டு மூவின்னு கூட சொல்லலாம் இன்றைக்குமே வந்துட்டு ஒரு வெஸ்டர்ன் மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவில் எடுக்கப்பட்ட வெஸ்டர்ன் மூவிஸில் இன்றைக்கும் அது ஒரு ஒரு டாப் மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்குமே அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் மூவி அந்த படத்தை பற்றி இன்னொரு எபிசோடில் நம்ம டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் ஸோ அவ அந்த ஜார்ஜ்ரா ஹில் டைரக்ட் பண்ணி அதே பேர் பால் நியூமன் அண்ட் ராபர்ட் ரெட்ஃபோர் நடித்த படம் தான் த ஸ்டிங் ஸோ த ஸ்டிங்கை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹைஸ்ட் மூவி மாதிரி இதில் வந்துட்டு பால் நியூமனாக இருக்கட்டும் ராபர்ட் ரெட்ஃபோர் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒரு கான்மேன் கான் ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜானி ஹூக்கர் அப்படின்ற ரோலில் வந்துட்டு இவர் ரெட்ஃபோர் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அவர் வந்துட்டு ஜா ஜானி ஹூக்கரும் அவங்களோட கூட்டாளிகளையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு அன்சஸ்பெக்டிங் ஒரு விக்டிம் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பதினோறாயிரம் டாலர்ஸ் அடிச்சிருவாங்க ஸோ அடிச்சுட்டு அடித்த உடனே அவருடைய ஃப்ரெண்டு லூத்தர் அப்படின்னு அவர் தான் அந்த இதில் வந்துட்டு ஜானி ஹூக்கரோட பார்ட்னர் இருப்பார் அவர் வந்துட்டு நான் எப்போ நான் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறேன் இதோட என்னுடைய இந்த கான் பண்ணுறது வந்துட்டு முடிஞ்சு நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன் குட் பை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் என்ன ஆகும்னா இவங்க அந்த லெவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அடித்த ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய கிரைம் பாஸோட ஆள் ஸோ அவருக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டுங்கிறதுனால அந்த கிரைம் பாஸ் வந்துட்டு யார்ராவன் தூக்குடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அதை வந்துட்டு அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வில்லியம்ஸ் நைடருங்கிறவர் வந்துட்டு வந்துட்டு இந்த பாரு தம்பி இது வந்துட்டு பெரிய இடம் காப்பாற்றணும்னா பார்த்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிரட்டி பிரைப் கேட்பார் ஸோ நம்ம ஜானி ஹூக்கர் வந்துட்டு ஜாலியாக அவர் அவர் ஒரு ஜாலியான கேரக்டருங்கனால அந்த காசை வந்துட்டு அடித்து அவருடைய ஷேரை வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் செலவழிச்சிருப்பார் ரூலே டேபிளில் கேம்லிங்கில் ஸோ அதனால் இவர் ஸ்னைடருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபேக் கவுண்டர் ஃபீட் பில்லை கொடுத்து ஏமாத்திடுவார் அதில் ஸ்னைடர் வேறு கோபமாக இருப்பார் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரைம் பாஸான டாயல் லானேகன் அப்படிங்கிறவர் அந்த லானகன் என்ன சொல் செஞ்சிருப்பாருன்னா என் காசு அடிச்சிட்டானுங்கல்ல தூக்கிடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கொரியர் கிட்ட என்ன அந்த காசு அடிச்சிருப்பாங்க அந்த கொரியரையும் மர்டர் பண்ணிடுவார் அவருடைய ஹுக்கரோட ஃப்ரெண்டான லூத்தர் அப்படிங்கிற இந்த ரிட்டையர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார்ல ஸோ அவரையும் மர்டர் பண்ணிடுவார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே லூத்தர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அந்த பருப்பாக நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன் நீ வந்துட்டு சிகாகோவில் காண்ட் ஆஃப் ஹென்ரி காண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் ஸோ அவனை போய் மீட் பண்ணு அவன் உனக்கு ஆக்சுவலாக பிக் கான் அதாவது பெருசாக பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத உனக்கு சொல்லி தருவான் நீ அவனை போய் மீட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் அதுக்குள்ளே தான் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்துருவாங்க ஸோ லூத்தர் இறந்ததுனால இவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஒரு உயிர் எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடுவோம்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு ஓடி காண்டர்ஃபை போய் மீட் பண்ணுவார் மீட் பண்ணி சொல்லி பேசிவிட்டு நீங்கள் தான் எனக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் காண்டர்ஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கான்மேன் ஆனால் அவர் வந்துட்டு எஃபிஐக்கு பயந்துட்டு நான் எதுவுமே பண்ணாமல் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி அண்டர் அண்டர் கவரில் இருப்பார் நம்ம வந்துட்டு இப்போதைக்கு கொஞ்சம் லேலோவாக இருக்கலாம் ரொம்ப வந்துட்டு வெளியே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டார் ஸோ நான் இது இப்போதைக்கு இல்லை வெப்பே என்ன தெரியிட்டு இருக்குது ஸோ நான் எதுவும் பண்ணலன்ற மாதிரி ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு யார் பண்ணி நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிற உனக்கெலாம் நான் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ரிலக்டண்ட்டாக தான் பேசுவார் ஸோ ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அவர் ஹுக்கர் சொன்ன உடனே சரி ஓகே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உனக்கு லானிகன் கிட்டேருந்து உன்னை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன தான் இருந்தாலும் ஹுக்கரோட ஃப்ரெண்டு லூத்தர் வந்துட்டு இறந்துட்டதுனால எப்படியாவது அதுக்கு பழி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறத தாண்டி எப்படி லானிகனை பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதி
வேற ஏதாவது மாறிடுதா கடைசியில் அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்களா இல்லையா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா எல்லாருக்கும் ஹாப்பியாக முடியுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த படத்தோட கதை சின்ஸ் ராபர்ட் ரெட்ஃபோர்ட் அண்ட் பால் நியூமன்கிறதுனால அந்த ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங்கும் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த படம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆஸ்கர் நாமினேஷன் வந்துருந்துச்சு அதில் வந்துட்டு செவன் அவார்ட்ஸ் அதில் வின் பண்ணிருந்துச்சு செவன் அவார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் பெஸ்ட் பிக்சர் அவார்டும் வின் பண்ணிருந்துச்சு டிரெக்டர் அவார்டு வின் பண்ணிச்சு கிட்டத்தட்ட மேஜர் கேட்டகரிஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே இந்த மூணு கேட்டகரியுமே அது வின் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ திங்க் காஸ்ட்யூம் டிசைன் அண்ட் எடிட்டிங்க்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தோட மியூசிக் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு எலிகண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மார்வின் ஹேமில்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்துட்டு இந்த படத்துக்கான ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்துக்கான ஸ்கோருக்காகவே நம்ம இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அந்தளவு அருமையாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு இந்த படத்தோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு பெஸ்ட்டு மூவி அவார்டு வாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் இவங்க ஜூலியா ஃபெலிப்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உமன் ப்ரொடியூசர் கெட்டிங் அண்ட் அகாடமி அவார்டுங்கிறது இந்த படத்துக்காக தான் நடந்துச்சு அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அவங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல தான் இந்த படத்துக்காக தான் அவங்க வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஃபார் ஃபீமேல் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்துட்டு அகாடமி அவார்டு வாங்கினது இந்த படம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இது இந்த படத்தை வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான மியூசிக் அண்ட் செட் டிசைன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் பால் நியூமன் அண்ட் ராபர்ட் ரெட்ஃபோரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு புட்ச் கேசடி அண்ட் சண்டான்ஸ்கிட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க எதிர்பார்த்து ஓகே எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ராப்பர் பேர் அந்த ஒரு ஒரு பட்டி மூவியாக இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இதில் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி எடுத்துட்டோம்னாலே ஹீரோ இதில் நல்லவன் வில்லன் கெட்டவன் அப்படிங்கிறத ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிற ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லாருமே கான் ஆர்டிஸ்ட் இறந்து போன ஒரு காட் கான் ஆர்டிஸ்ட் இப்போ அவர் அதுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்கணுன்றவரும் கான் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறவங்க கான் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இந்த எல்லாருமே கான் ஆர்டிஸ்ட்னு இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி சிம்பத்தைஸ் பண்ணுறது ஸோ அவங்க மேலே நமக்கு சிம்பத்தி வரணும் அவங்க கூட நம்ம வந்துட்டு சா இவன் எப்படியாவது நம்ம வந்துட்டு ரிவெஞ்ச் எடுத்தே ஆகணுடா அப்படின்னு நம்ம ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அப்போ வந்துட்டு அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோங்கிறத வந்துட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த படத்தோட ஒன்ற முடியும் ஸோ நம்ம ஒரு கான் ஆர்டிஸ்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா கான் ஆர்டிஸ்ட் கூட நம்மளை ஒன்றரை வச்சுருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு மேக் தட் ஹேப்பன் ஏன்னா இப்போ ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம மாதிரி ரிலேட்டபிளான ஒரு நார்மல் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னோம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நம்ம ரிலேட் பண்ணுவோம் சா இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் நான் பட் கான் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்டேருந்து ஒரு நார்மல் பர்சன் ஒரு ஏமாறுற பர்சன் கிட்டேருந்து அவங்க அசால்ட்டை காசு அடிச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி நிறைய நேரங்களில் ஏமாந்துருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பர்சனை எப்படி ரிலேட் பண்ண வைக்கிறாங்க அண்ட் அப்படி இருக்கிற பர்சன் கூட எப்படி அவங்களால் வந்துட்டு அந்த பர்சனுக்காக நம்ம எப்படி ரூட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட பியூட்டிஃபுல் அண்ட் டேவிட் எஸ்வர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருப்பார் இந்த ஸ்டோரியை ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பர்சனுக்கு ரூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுடைய இமோஷன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த லூத்தருங்கிறவர் வந்துட்டு நான் இதை விட்டுட்டு திறந்துறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இந்த இதோட ரிட்டையர் ஆகிறேன்ற மாதிரி சொல்லும்போது ஸோ நமக்கு அது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே அவன் விட்டு போகிறான் இப்போ விட்டுட்டு போகிறவனே ஏன் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தோணும் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அண்ட் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் இந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த சுச்சுவேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டிப்ரெஷன் கிரேட் டிப்ரெஷன் கா அடுத்த மாதிரியான டயத்தில் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது நடக்கிற சுச்சுவேஷனுமே நமக்கு வந்துட்டு ஓகே அவங்களாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தினால தான் இந்த மாதிரி போகிறாங்க ஸோ ஏன்னா நமக்கு வந்துட்ட
பிக் கான் அப்படிங்கிற ஒரு புக்லேருந்து தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து பிளேகிரிஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசி தீர்த்திருந்திருப்பாங்க ஆனால் அவர் வந்துட்டு அதுக்கு அந்த ஆக்சுவலி அந்த ரைட்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டிருப்பாரு ஏன்னா நான் ஒரு புக்லேருந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் பண்ணல நான் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு படித்திருந்தேன் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனால் விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ என்டையராக ஒரு புக்குக்கு க்ரெடிட் கொடுக்கறது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அண்ட் ஒரு விதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் போது எதோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயந்தான் பட் ஸ்டில் இந்த படத்தோட ரைட்டிங்னு பார்க்கும்போது ஒரு கான் மூவி ஆர் ஒரு ஹைஸ்ட் மூவின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதில் நம்ம எதிர்பாராத நேரத்தில் வர ட்விஸ்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்டு நிறையவே இருக்குது அண்டு நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொண்டு வரோம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ஒரு ஒரு முன்னாடியே இந்த ட்விஸ்ட் வரப்போகுதுங்கிற மாதிரியான ஒரு க்ளூ கொடுக்கணும் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஒரு ட்விஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நமக்கு நம்மளை சீட் பண்ணுற மாதிரி தான் தோணும் ஸோ நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்விஸ்ட்டு வந்துட்டு சீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு லைக் ஏன்னா எனக்கு ட்விஸ்ட்டு கொடுக்கணும்ப்பா அதனால் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் சா இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை செம்மையாக இருக்குல்ல அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் டாஸ்க் டு பிரிங் இன் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அதே நேரத்தில் நம்ம சொல்ல வேண்டிய கதையிலேருந்து டிவியேட் ஆகி ட்விஸ்ட்டுக்காகனு கதை சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஷாக் வேல்யூவாகவும் ஒரு எஸ்கேபிசம் ரூட்டாகவும் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஷாக் வேல்யூவை தாண்டி எஸ்கேபிசம் ரூட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கதையைத்தான் நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிற தெளிவு முதலே இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரியை எழுத முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் ட்விஸ்ட் ட்விஸ்ட்னு சொல்கிறாங்கங்கும் போது இந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ட்விஸ்ட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதோட இந்த எபிசோடை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் திஸ்டிங் பழைய படமே நம்ம கொஞ்சம் போர் அடிக்குமான்றது இல்லாமல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே போகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படத்தோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கோபால் Thank you.